জনপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার বাই ইউনাইটেড হসপিটাল আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার অবিতা হাসান আমরা আজকে একটু ভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই একটি সময় ছিল সমগ্র পৃথিবী ব্যস্ত ছিল ইনফেকশাস ডিজিজ বা সংক্রামক ব্যাধি নিয়ে নিয়ন্ত্রণের জন্য তার পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে কিন্তু একই সঙ্গে এই যে সংক্রামক ব্যাধিগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু বসে নেই বিভিন্ন সময় তারা বিস্তার লাভ করছে এবং সম্প্রতি যে আমরা দেখেছি যে কোভিড যে সময়টি গেল সে সময় কিন্তু সমগ্র পৃথিবী তোলপার হয়ে গেল এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল সমস্ত উন্নত রাষ্ট্রে হঠাৎ করে আসলে কেন এই সংক্রমণ বেড়ে গেল এবং এই সংক্রমণ কিন্তু প্রতিনিয়ত ঘটছে এবং একই সঙ্গে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভীষণ যে হসপিটালে যখন রোগীরা ভর্তি হচ্ছে তাদের সংক্রমণ যে রোগটি নিয়ে তারা ভর্তি হচ্ছে এর সঙ্গে তারা কিন্তু অন্যান্য রোগীও আক্রান্ত হচ্ছে অন্যান্য রোগী থেকে যেটাকে আমরা হসপিটাল অ্যাকুয়ার্ড ইনফেকশন বা নোজোকোমিয়াল ইনফেকশন বলে অভিহিত করি এই হাসপাতালের এই সংক্রমণটি কমানোর জন্য আমাদের বেশ কিছু করণীয় পদ্ধতি রয়েছে এবং সেটি কিন্তু ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়গুলো নিয়ে সব কিছু নিয়ে আজকে আমরা বিস্তারিত কথা বলতে চাই এবং আমাদের সঙ্গে সেই আলোচনায় যুক্ত আছেন ডক্টর মইনুদ্দিন মুন্সি ক্লিনিক্যাল অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ নর্থ ইস্ট ওয়াইও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল ডিরেক্টর সংক্রামক ব্যাধি বিভাগ সুমা হেলথ সিস্টেম ডক্টর মইনুদ্দিন মুন্সি আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে সবাইকে সুপ্রভাত জি আমরা আসলে আজকে একেবারেই গতানুগতিক যে আলোচনা তার বাইরে একটি আলোচনা এসেছি সেটি হচ্ছে যেটি আসলে সব সময় অন্তরালে রয়ে যায় অবহেলিত রয়ে যায় যে আমরা ভাবি যে হসপিটালে গেলেই সেটি সুরক্ষিত কিন্তু সেই প্রাচীনকাল থেকে আমরা দেখছি যে হসপিটালেরও কিন্তু নিজস্ব কিছু পদ্ধতি রয়েছে সেটিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি যে হসপিটাল গেলে ফিনাইলের একটি গন্ধ আমাদের নাকে লেগে আসত আমরা হসপিটাল মানে ভাবতাম যে একটি সব সময় ময়লা অথবা জীবাণু পরিষ্কার করার একটি জায়গা কিন্তু সেটি থেকে কিন্তু এখন বাংলাদেশের আমি বলবো যে আনাচে কানাচে যেসব হসপিটালগুলো হচ্ছে সবাই কিন্তু সেই জায়গাটি থেকে সরে এসেছে অনেকখানি এবং হসপিটালে ভর্তি হওয়ার পর রোগীরা নানা নান রকমের নতুন রোগের বা সংক্রমণের শিকার হচ্ছেন যেটা আমরা বলেছি যে হসপিটাল অ্যাকোয়ার ইনফেকশন বর্তমান প্রেক্ষাপটটি কি ধন্যবাদ খুবই সময়োপযোগী একটা প্রশ্ন এটা সত্য যে আমরা হাসপাতালে যাচ্ছি রোগ মুক্ত হতে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা হাসপাতাল থেকে অন্য রোগ নিয়ে বাসায় ফিরছি হাসপাতালে যেটা হয় সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রোগী হাসপাতালে আসে বিভিন্ন সংক্রমণ ব্যাধি নিয়ে হাসপাতালে আসে এবং তার ফলে হচ্ছে কি যে ওই সব ব্যাধি চিকিৎসা করতে যে যেটা দেখা যাচ্ছে যে প্রকট আকারে যেসব ইনফেকশন তারা ওই সব ব্যাকটেরিয়া স্বাভাবিক অ্যান্টিবায়োটিক কাজ হচ্ছে না অর্থাৎ আমরা দেখছি যে হাসপাতালে রোগীরা যেসব অসুখ যেসব ইনফেকশন পাচ্ছেন সেগুলো সহজ অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ হচ্ছে না অর্থাৎ সেগুলো প্রচন্ডভাবে ড্রাগ রেজিস্টেন্সিয়াছে এবং এটার অনেকগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে যে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার যথেচ্ছ ব্যবহার যে জিনিসটা নিয়ন্ত্রণের দরকার এইসব ড্রাগ রেজিস্টেন্স কমানোর জন্য যে জন্য সব জায়গায় বিশ্বব্যাপী সব জায়গায় এখন একটা প্রচেষ্টা চলছে যে অ্যান্টিবায়োটিকের নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ যেসব অসুখ আসছে সেগুলো সঠিকভাবে ডায়াগনোসিস করা অর্থাৎ কালচার করে দেখা কারো যদি নিউমোনিয়া হয় তার কফ কালচার করে দেখা যে জীবাণুটা কি এবং সেন্সিটিভিটি রেজাল্ট বলে দেবে যে কোন অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ হবে কাজ হচ্ছে যখনই একটা রুগী আসছে যেসব রোগী আইসিউতে ভর্তি হয় তারা তো খুবই সংকটাপন্ন সেক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের কালচারের রেজাল্ট জানার আগেই আমাদেরকে ব্রড স্পেকট্রাম ব্যবহার করতে হয় সেটা যুক্তিযুক্ত কিন্তু যখন একটা রুগী আইসিউতে আসছে তখন যদি ইনফেকশন নিয়ে আসে সেপসিস নিয়ে আসে সেপটিক শক নিয়ে আসে তাহলে তার রক্ত কফ এবং মূত্র কালচার করে দেখার দরকার এবং ওই সময়ে ব্রড স্পেকট্রাম দুটো অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত কিন্তু যখনই কালচার সেন্সিটিভিটি আসছে তখন সেটাকে ন্যারো স্পেকট্রামে 
নামিয়ে হবে বেসড অন দ্য সেনসিটিভিটি যে কোন অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ হবে সেটাই শুধু ব্যবহার করা উচিত বাকিগুলো নয় তাহলে হবে কি অযথা जीवाणुमुक्त मानदिन जीवाणुमुक्त कर सब जिन रही जे रखम मेझे परिष्कार घर देवाल हासपाल विछान चादर इत्यादि परिष्कार भलोकार जाते जीवाणुमुक्त था प्लस जो करते हैं जे सब डाक्त नार्स तक देखे तक जीवाणुमुक्त थकते हैं अर्थात ता जदि कोसुख जुक्त हो इनफेक्शन थे तर इनफेक्शन क्यों हर आगे हासपाले आसा उचित ना प्लस चिकित्सा प्रदान कर रोगी संक्रामक व्याधि थे जे रखें निमोनिया आइसोलेन दरकार जे रखम देखी कोड रुगर रुगी के मास्क ग्लाव गाउन इत्यादि पढ़ी जाते रूमे रेखे आसते भाईरस प्लस जब आत्मयन देखते आसा जो रोग आक्रांत है तरह रोग जीवन पे जो जी जथार्थ जानते चाचीम हस्पिटाले मूलत नजकमियल हस्पिटल एक्ट इनफेक्शन से भाव संज्ञायित करा जाए मैं ठीक रुगी कत दिन कत मध्य से आक्रांत हमें हस्पिटल एक्ट इनफेक्शन बोल एवं रोगगल संक्रमण के परिमाण बसि मान छड़िए पड़े सब चे बी हासपाले भर्ती हबार आठचल्लिस घंटा पर जो संक्रमण शुरू हो धरून एक रुगी को हासपाले आसल तर तक को जर नहीं क्योंकि आठचल्लिस घंटा बाहत्तर घंटा पर तर जर आसल तक जदि को संक्रमक रोग धरा पड़े तल ताके हासपाल पवा रोग बोल एवं प्रधानत देखीजे निमोनिया एक असुख यूटीआई एक असुख जेटा कैथेटर माध्यम चले आसे जदि को रुगर इरणी कैथेटर दिए देवा हस्पिटल इनफेक्शन साधारण देखी रक्त इनफेक्शन जेटा इंजेक्शन इंजेक्शन नाल छड़ाते प्रदान कर प्रोटोकल सब समय नियंत्रण रखा उचित प्रत्येक प्रोभाइडर डाक्त हम नार्स हम अन्न हेल्पार हम तरफ नियम कर 
ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন এবং করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে নিতে হবে যাতে তারা ওই দুটো রোগ থেকে বাঁচতে পারে প্লাস তাদের শারীরিক অবস্থা ঠিক মতো যাচ্ছে কিনা সেটার একটা ইনভেস্টিগেশন হওয়া উচিত কারণ প্রতি বছরই একজন হেলথ প্রোভাইডারের বাৎসরিক রোগ পরীক্ষা করা দরকার করে দেখার দরকার তার কিছু আছে কিনা এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট যেহেতু বাংলাদেশে যক্ষার হার বেশি সেখানে প্রত্যেকটা প্রোভাইডারের বাৎসরিক টিবি টেস্ট করে দেখা উচিত যাতে তার নতুনভাবে কোনো কিছু টিবি তার এসছে কিনা এবং যেহেতু আমাদের দেশে যেটা ডেঙ্গু এখনো চলছে এবং ডেঙ্গু বাহিত কোনো অসুখ কেউ নিয়ে আসছে কিনা তাছাড়া করোনা ভাইরাস আজকাল আমরা দেখছি যে বেশিরভাগই সিমটোমেটিক হচ্ছে তাদের কোনো উপসর্গ থাকে না কিন্তু টেস্ট করলে পরে বোঝা যায় এবং তারা একজন করোনা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি এসিমটোমেটিক হয় তবুও সে কিন্তু রোগ বিস্তার করতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমাদের ওই ধরনের টেস্ট করে নেওয়া উচিত প্রত্যেকটা প্রোভাইডারের যে তার নিজে সে নিজে কোনো অসুখ ক্যারি করছে কিনা সেটা দেখার দরকার তার মানে আমি যেটা বলতে চাই সেটা প্রত্যেকটা প্রোভাইডারের বাৎসরিক একটা পরীক্ষা হওয়া উচিত এবং তার প্রত্যেকটা ভ্যাকসিন আপ টু ডেট হওয়া উচিত যেরকম আমরা গত সেপ্টেম্বর মাসে করোনা নতুন ভ্যাকসিন এসছে যেটাকে আপডেটেড ভ্যাকসিন বলা হয় সেটা সবারই নিয়ে নেওয়া উচিত প্লাস আমাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা যেটা শীতকালে আমরা দেখি সেটা ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিন আমরা সাধারণত সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে দিয়ে দিই সবারই ইনফ্লুয়েঞ্জার টেস্ট আমি ভ্যাকসিন নিয়ে নেওয়া উচিত যাতে করে তারা যেন পেশেন্ট দেখে দিয়ে না দিতে পারে এবং আর একটা জিনিস দেখতে হবে যে অন্যান্য ভাইরাসে যেরকম প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অন্যান্য ভাইরাস যেগুলো টেস্টে ধরা পড়বে না কিন্তু অসুখ করবে জ্বর করবে কাশি করবে তো সেগুলো উপসর্গ যদি কারো থাকে সেসব প্রোভাইডারদের হাসপাতালে চিকিৎসা যখন অন্য মানুষকে চিকিৎসা দিচ্ছে সেক্ষেত্রে তাদের সতর্ক হতে হবে আর যদি ওর অন্য সিমটম থাকে তার হাসপাতালে না আসা ভালো আর যদি থাকেও জ্বর না থাকে তাহলে অন্তত মাস্ক পরা উচিত তার মানে আমি মনে করি যে এখন যেহেতু অনেক ভাইরাল ডিজিজ হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা প্রোভাইডারই উচিত কোনো পেশেন্ট দেখার আগে মাস্ক পরে নাও যদিও এটা খুব সব জায়গায় রেকর্ড না কিন্তু নিজের ভালোর জন্য এবং রোগীর ভালোর জন্য মাস্ক পরে করা উচিত জি শুধু মাস্কের কথাটি উল্লেখ করলেন কিন্তু পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট যেটি আমরা বলি যে একেবারে নিজেকেও সুরক্ষিত করা একই সঙ্গে এক রোগী থেকে আরেক রোগীকে রোগীতে ইনফেকশনকে প্রতিহত করা এর জন্য আরও কিছু ইকুইপমেন্ট রয়েছে যেমন গ্লাভসের ব্যবহার রয়েছে যে একটি রোগীকে এবং হ্যান্ড ওয়াশিং যেটি হ্যান্ড হাইজিন যেটি বললেন আর কি সেটারও ভীষণ গুরুত্ব রয়েছে যে ইনফেকশন কন্ট্রোল যে প্রোটোকলের মধ্যে এগুলো প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ এই হ্যান্ড ওয়াশিংয়ের বিষয়টা নিয়ে আসলে অনেকেই কিন্তু খুব বেশি অনেক সময় আমরা গুরুত্ব দেই না দেখা যাচ্ছে এক একটি রোগীকে পরীক্ষা করার পর ভুলক্রমে হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক আরেকটি রোগীকে আমরা স্পর্শ করে ফেলছি বা একই গ্লাভস পরে হয়তো একই সঙ্গে দুজন রোগীকে দেখে ফেলা হচ্ছে এই জায়গাগুলো থেকে আসলে কিভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত বা একটি যদি রুটিন একটি বিষয়ে মেনটেন করা যায় কিভাবে হ্যাঁ সেটাই যেটা সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আসলে যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে যে প্রধান কথা যদি আমি একজন ডাক্তার রোগী দেখতে যাচ্ছি আমি যদি নিজে অসুস্থ থাকি আমার যাওয়া উচিত না রোগী দেখতে নাম্বার টু আমি যদি সুস্থ থাকি তাহলে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করার আগে হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে এবং যদি কোনো রোগীর সংক্রামক রোগ থেকে থাকে যেরকম ধরুন ইনফ্লুয়েঞ্জা এখন যেরকম অনেক রোগীরা শ্বাসকষ্ট কাশি নিয়ে আসছে এবং এখন যেহেতু ইনফ্লুয়েঞ্জা সিজন অন্যান্য ভাইরাল সিজন অতএব আমাদের একজন প্রোভাইডারের ডাক্তার এবং নার্সকে অবশ্যই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নিয়ে নিতে হবে এছাড়াও রোগী দেখতে যাওয়ার আগে আমার মুখে মাস্ক পরতে হবে আচ্ছা গ্লাভস এবং গাউন পরতে হবে যেসব জায়গায় যদি কোনো রোগী ধরুন যে ইনফ্লুয়েঞ্জা থাকে বা ম্যানিজাইটিস থাকে তো এগুলো সাধারণত আমরা যেগুলোকে আমরা রেসপিরেটরি আইসোলেশন বলি তাহলে সেসব সেসব ক্ষেত্রে আমাদের মাস্ক এবং গ্লাভস পরতে হবে যদি কোনো রোগীর কোভিড রোগ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এ নাইনটি ফাইভ মাস্ক পরতে হবে গাউন পরতে হবে গ্লাভস পরতে হবে এবং প্রোটেকটিভ গগলস পরতে হবে যদি কোনো রোগীর ধরুন বেজস থাকে বা চিকেন পক্স থাকে তাহলে তাদেরকে আইসোলেশন রুমে রাখতে হবে অর্থাৎ একটা রোগীর জন্য একটা পক্ষ এবং সেটা নেগেটিভ প্রেশার রুম হলে ভালো হয় 
যাতে ওখান থেকে অন্য কোন জায়গায় ছড়ানোর কোন পসিবিলিটি না থাকে তো সেসব বিভিন্ন ধরনের আইসোলেশনের ব্যাপার আছে যেরকম ডায়রিয়াল ডিজিজ একটা জিনিস যেটাকে যদি সি ডিফিসাইল ডায়রিয়া হয় সেটাকে আমরা কন্ট্যাক্ট আইসোলেশন করি সেক্ষেত্রে রোগীকে সম্ভব হলে আলাদা কক্ষে রাখা প্লাস যখন আমরা তাকে দেখতে যাচ্ছি তখন আমাদেরকে গ্লাভস গাউন এবং মাস্ক না হলেও চলে কন্ট্যাক্ট আইসোলেশনে কিন্তু গ্লাভস এবং গাউন খুবই দরকার এবং হাত ধোয়া রোগীকে দেখার পরে ওই গ্লাভসটা বিসর্জন দিয়ে হাত সাবন দিয়ে ধোয়া এবং কোনোভাবেই একই গ্লাভস পরে দুটো রোগীকে দেখা যাবে না এটা এটা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় অর্থাৎ একটা গ্লাভস একটা রোগীর জন্য সেটা করতে হবে তার মানে দেখা যাচ্ছে যে একজন হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারকে নিজেকে সুস্থ থাকতে হবে হাসপাতালকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে রুগী যখন আমি দেখতে যাচ্ছি তখন তার প্রতিরক্ষার জন্য যেগুলো আমাদের আমার করণীয় সেটা হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে আমি যাতে তাকে না অসুখ দিতে পারি সেই জন্য গ্লাভস গাউন মাস্ক পরা এবং প্লাস তাকে যে রুমে রাখা হচ্ছে সেই রুমটা যাতে জীবাণুমুক্ত থাকে তার রুমের ফ্লোর দেওয়াল বিছানা সব কিছু পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে হাসপাতাল থেকে কোনো অসুখ তার কাছে না যায় এবং যেটা আমরা বলছিলাম যেটা প্রধান প্রধান জিনিস মাল্টিপল মাল্টিপল রোগীদের সংক্রমণটি আসলে কিভাবে কমানো যায় সঙ্গেই থাকুন ফিরে আসছি একটু পর সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার অমিতা হাসান আমরা আজকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম হাসপাতালে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করা যায় এবং আলোচনায় যুক্ত আছেন ডক্টর মইনুদ্দিন মুন্সি ডক্টর মইনুদ্দিন মুন্সি আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম যে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট বিশেষ করে যারা সেবা প্রদানকারী যে যারা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কি সতর্কতা অবলম্বন করা যায় একই সঙ্গে আমরা আরেকটি বিষয় কথা বলতে চাই রোগীদেরও কিন্তু কিছুটা সচেতনতা প্রয়োজন বিশেষ করে আমরা বলছি যখন একজন রোগীকে যখন একজন ডাক্তার বা নার্স দেখতে আসবেন তখনও কিন্তু তার যদি অ্যাওয়ারনেসটা থাকে যে উনি তাকে গ্লাভস ছাড়া দেখছেন কি না অথবা কিছু আর কোথাও কোথাও নোটিশ লেখা থাকে যে আপনাকে আপনার সতর্কতার জায়গাটি আপনি বুঝে নিন বা আরেকজনকে টাচ করে বা ওনাকে দেখে আরেকজন রোগী দেখছে কি না এই বিষয়গুলোকে সচেতনতা কিভাবে বাড়ানো যায় মানে এক্ষেত্রে উভয়ের ক্ষেত্রে বলছি ডাক্তার এবং পেশেন্টের ক্ষেত্রে ধন্যবাদ পেশেন্টের পক্ষ থেকে যেটা আমার মনে হয় যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে তাদের তাদেরকে যারা দেখতে আসছে সেই ভিজিটাররা সংক্রমিত কিনা সেটার একটা বিষয় অর্থাৎ ভিজিটাররা যখন হাসপাতালে ঢোকে তখন কিন্তু তাদের এখানে যেরকম ওদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনি আপনার কোনো কোভিডের সাথে কোনো এক্সপোজার হয়েছে কিনা আপনি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আপনার কোনো জ্বর ছিল কিনা আপনার কাশি আছে কি অর্থাৎ এ ধরনের যদি কোনো উপসর্গ থেকে থাকে তাহলে ওই ভিজিটারকে হাসপাতালে ঢুকা রোগীর পক্ষ থেকে রোগী যদি একটু সচেতন হন যে তাকে যে ডাক্তার বা নার্স দেখছে তাকে স্পর্শ করছে তার আগে তারা হাত ধুচ্ছে কিনা এই জিনিসটা কিন্তু এখানে ইন্টারভিউকে ইন্টারভিউ একটা কোশ্চিনের করা হয় রোগীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমাদেরকে যাদের যারা দেখছে তারা তোমাদের সামনে হাত ধুচ্ছে কিনা তবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে রোগীর পক্ষে যদি হাত ধোয়ার জায়গা না থাকে তাহলে তারা তারা দেখতেও পারে কিন্তু তারা এটা করতে পারে যে যেরকম পেশেন্টের রুমে যদি হ্যান্ড স্যানিটাইজার থাকে ওই যে অনেক থাকে না যে আলকোহলিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার যে ওখানে যে একজন ডাক্তার বা নার্স হাতে ওটা দিয়ে হাত রাব করে তাকে তারপরে তাকে স্পর্শ করছে কিনা সেই জিনিসটা করা যেতে পারে তবে রোগীদের সচেতন হওয়ার দরকার যে তাদেরকে যারা দেখছে তারা কি তাকে তার মুখের উপরেই কাশছে তাদেরকে কি দেখে অসুস্থ মনে হচ্ছে তারা কি তারা যথেষ্ট পরিমাণ সতর্ক হয়ে মাস্ক ব্যবহার করে আসছে কিনা ইত্যাদি রোগীদের কাছ থেকে আমরা ওই তথ্য পেতে পারি আর যারা প্রোভাইডার ডাক্তার অথবা নার্স তারা তাদেরকে যেটা সতর্ক হতে হবে যেটা আমি যেটা প্রথমে বলেছি যে বাৎসরিকভাবে তাদেরকে সমস্ত ভ্যাকসিন আপ টু ডেট থাকতে হবে এবং তাদের 
বাৎসরিক একটা পরীক্ষা হওয়া উচিত তাদের স্বাস্থ্যের প্রধানত আমরা দেখি যে ইঞ্জেকশনের লাইন থেকে অসুখ হয়ে যায় ইন্টারভিনাস লাইন যদি একটা আইভি লাইন দেওয়া হয় এবং যে লাইনটা প্রেস করছে তার হাতে গ্লাভস ছিল কিনা সেই জায়গাটা ভালোভাবে ক্লিন করে হাতে হাতে যে তারপরে ক্যাথেটার যখন ক্যাথেটার যে জিনিসটা আপনি বললেন ক্যাথেটার থেকেও রোগ ছড়াতে পারে তো সেটা অ্যাসেপ্টিক ওয়েতে দেওয়া উচিত এবং অন্যান্য জিনিস যেটা যে জিনিসটা হচ্ছে যে সংক্রমণ প্রবণ থাকে তাদের ইমিউনিটি অনেক ক্ষেত্রে কম থাকে যেহেতু গুরুতর রোগে আক্রান্ত এবং পাশাপাশি অনেক সময় বেডগুলো থাকে যাকে দেখা যাচ্ছে এবং আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র যেহেতু খুব কাছাকাছি একজন হয়তো আরেকজন রোগীকে একই সঙ্গে সেবা দিচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে তাদের ইনফেকশন হওয়ার চান্সটি আরও বেশি থাকে বিশেষ করে সেপসিসের কথা বলছিলেন যে সেপসিস বান্ডেল বলে একটি বিষয় রয়েছে যে যে জায়গাটিতে সেপসিসের পরিমাণটি নিরূপণ করা হয় তো এই যে এই আইসিউর মানে ইনফেকশন কন্ট্রোলটাকে কিভাবে আসলে আরও সুন্দরভাবে করা যায় এবং এক্ষেত্রে আমাদের একটি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিশেষ করে আমাদের এই সমাজে একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে আইসিউতে রুগীকে দেখতে দেওয়া হচ্ছে না ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না এটি যে খুব সহজে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না এটি নিশ্চয়ই কিছু কারণ রয়েছে যে সমগ্র রুগীর স্বার্থে তাদের ইনফেকশন প্রতিরোধের জন্য সেটি করা হচ্ছে এই বিষয়টিকে নিয়ে যদি একটু আমাদের ধারণাটি বলতেন একটু হ্যাঁ প্রথমে আইসিউর কথায় আসি আইসিউতে যেহেতু গুরুতর রোগে আক্রান্ত রোগীরা থাকে অতএব তারা তাদেরকে যাতে তাদের সংক্রমণ মুক্ত রাখা যায় সেই জন্যই আরো ভিজিটের রেস্ট্রিকশন দরকার অর্থাৎ আইসিউতে যারা আসছে শুধুমাত্র খুব তাদের স্বামী থাকে তার স্ত্রী বা তার সন্তানেরা এবং শুধুমাত্র একজন একটা সে এক টাইমে এ ধরনের রেস্ট্রিকশন খুব যুক্তিযুক্ত কারণ এটা দেখা হয় যাতে সতর্ক করা হয় যাতে করে তারা কোনো অসুখ তাকে না দিতে পারে আর যে যিনি রুগী আইসিউতে অলরেডি রয়েছে তার জন্য যেটা দরকার যদি সে ভেন্টিলেটারে থেকে থাকে যদি সে ইন্টিভেটেড থাকে তাহলে আমরা যেটা যেটা করা হয় যে ক্লোরভ্যাক্সিডিন মাউথ ওয়াশ করা হয় যাতে মুখটা জীবাণু মুক্ত রাখা যায় এবং যাতে করে সে সোয়ালো করে অ্যাসপিরেশন করে কোনো ওই জীবাণু ফুসফুসে না দিতে পারে সেটা করা হয় নাম্বার টু ইন্টারভেনাস লাইনগুলি প্রতিদিনই পরীক্ষা করা হয় এবং ইন্টারভেনাস লাইন পেরিফেরাল লাইন সাধারণত তিন থেকে পাঁচ দিন পর পরে চেঞ্জ করতে হয় যদিও সাইট ভালো থাকলেও তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে পেরিফেরাল আইভি লাইন চেঞ্জ করতে হয় এবং যদি কারো সেন্ট্রাল লাইন থেকে থাকে সেটাও প্রতিদিন পরীক্ষা করতে হয় যে সাইট ইনফ্লুয়েন্ট হচ্ছে কি না ওই জায়গাটা লাল হচ্ছে কি না বা জায়গাটা পেইনফুল হচ্ছে কি না তাহলে ওই লাইন চেঞ্জ করতে হবে তো এবং এটা দেখতে হবে যে কারো যদি ইন্টারভিনাস কোনো মেডিকেশন না থেকে থাকে তাহলে আননেসারি লাইন ডিসকন্টিনিউ করে ফেলা উচিত কারণ যে কোনো ইন্টারভেনাস লাইনই রোগ জীবাণু রক্ত নিতে ঢুকিয়ে দিতে পারে অতএব সেটা যুক্তিযুক্ত হচ্ছে কিনা সেটা প্রতিদিনই দরকার কিনা সেটা প্রতিদিন ব্যবহার করতে হয় তো এটাও গেল ভেন্টিলেটার এবং আইভি লাইন প্লাস ক্যাথেটার ক্যাথেটার একটা বিরাট বিষয় ক্যাথেটার শুধুমাত্র আমার মনে হয় যদি কোনো রুগী হয়তো ভেন্টিলেটার আছে সিলেটেড আছে সে তো আর স্পন্টেনিয়াসলি এন্ট্রি করতে পারবো না ব্লাডার তার জন্য হয়তো ই ভালো ঠিক আছে ক্যাথেরা কিন্তু ক্যাথেরা যখনই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা সরিয়ে ফেলতে হবে যখনই পেশেন্ট অ্যালার্ট হবে এবং নিজে নিজে পেশাব করতে পারবে তো ক্যাথেটারটা কারণ ক্যাথেটার রিলেটেড ইনফেকশান এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে হাসপাতাল কিন্তু একটা সোর্স অফ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স ব্যাকটেরিয়া অতএব হাসপাতালে থাকার জন্য অনেকে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হন হাসপাতালে সংক্রমণ বিষয়টিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ফিরে আসছি একটু পর সঙ্গে থাকুন
সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার অমিতা হাসান আলোচনা করছিলাম হাসপাতালের সংরক সংক্রামক বা ব্যাধির বা সংক্রমণ কমানোর জন্য যে নিয়মগুলো আমাদের মানা উচিত সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছি ডক্টর মইনুদ্দিন মুর্শি আপনার সাথে আমরা একেবারেই একদম শেষ সেগমেন্টে আমরা আছি যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই সেটি একটি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এটি নিয়ে আপনার ভীষণ আপনার কাজ বা কর্ম রয়েছে সেই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্টটি আসলে কিভাবে তৈরি হয় এবং এটিকে প্রতিরোধ করা যায় কিভাবে কারণ সামনে আমাদের জন্য হয়তো আরও ভয়াবহ দিন অপেক্ষা করছে যখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে কর্মক্ষম যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো রয়েছে সেগুলো হয়তো কাজ করতে নাও পারে তো সেই জায়গাটি থেকে আসলে কিভাবে আমাদেরকে সতর্ক হওয়া উচিত ধন্যবাদ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় বিশ্বব্যাপী আসলে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রধানত অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স করা অ্যান্টিবায়োটিক একটা লাইফ সেভিং ওষুধ কিন্তু ওটার যথাযথ ব্যবহার হওয়া উচিত যেমন নিমোনিয়াতে আমরা সাধারণত জানি স্টেপ নিমোনিয়া স্টেডোকাস নিমোনিয়া হচ্ছে প্রধান জীবাণু যেটাকে নিমোনিয়া করে এবং সাধারণত এ দেশে পেনিসিলিন সেন্সিটিভ ওটা তার মানে কেউ যদি অ্যান্টিবায়োটিক নিমোনিয়া নিয়ে হাসপাতালে আসে এখানে আমরা পেনিসিলিন ব্যবহার করি মেরোপেনাম ব্যবহার করি জি তো সেটা হলো একটা কথা যে যেটা আমি বলছিলাম যে অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার কমাতে হবে কমাতেই হবে এছাড়া কোনো গতি নেই আমাদের কারণ রেজিস্টেন্স বেড়েই যাচ্ছে এর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে যে বিভিন্ন ভাবে শিশুদের এবং বড়দের বড়দেরও জীবাণু এত ড্রাগ রেজিস্টেন্স যে সাধারণ যেসব আমরা ব্যবহার করি অসুখ ওষুধ ব্যবহার করি যেরকম অ্যামক্সিসিলিন এগুলোতে কাজ হয় না কারণ ব্যাকটেরিয়া রেজিস্টেন্স হয়ে গেছে তার মানে অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার কমাতে হবে এটাকে শুরুই করতে হয় কিন্তু বাইরের ফার্মেসি থেকে কারণ ফার্মেসি থেকে যে কোনো লোক যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক কিনতে পারে তো সেই জিনিসটা আমার ধারণা যে সরকারের একটা ওষুধ নীতি রয়েছে যে যে নীতিতে বলা হচ্ছে যে ফার্মেসি ইচ্ছা মতো ও অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি করতে পারবে না সেটার সেটা কার্যকরী করতে হয় যাতে করে লোকজন আসো আদৌ বাইরে থেকে যথেচ্ছ অ্যান্টিবায়োটিক না কিনতে পারে আর হাসপাতালে যেটা দরকার যে যে যখন একটা রুগী আসছে রুগী যদি আইসিউতে ভর্তি না হয় রুগীর যদি ব্লাড প্রেশার লো না থাকে সে যদি সেপটিক শক এ না থেকে থাকে তাহলে কিন্তু তার মাল্টিপল ব্রড স্পেক্টাম অ্যান্টিবায়োটিকের দরকার নেই আসলে এটা হয়তো যুক্তিযুক্ত যখন একটা রুগী আইসিউর রুগী সেপটিক শক নিয়ে আসছে তাকে ইন্টারভেনাস প্রেশার দিতে হচ্ছে তার প্রেশার সাপোর্ট করার জন্য সেক্ষেত্রে হয়তো একাধিক অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত কিন্তু একটা রুগী যখন হাসপাতাল ওয়ার্ডে ভর্তি হচ্ছে তার ব্লাড প্রেশার ঠিক আছে তার অনেক জ্যাম হয়তো তাকে অত বেশি মনে হচ্ছে না আমরা কোন সংক্রামক ব্যাধি বেশি সেটা দেখবে হঠাৎ প্রত্যেক প্রত্যেকদিনই এটা জড়িয়ে পড়তে হবে যে একটা দেখা গেল যে কোনো একটা অসুখ ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন কোনো একটা বিশেষ পার্ট অব দ্য হাসপাতালে বেশি তো দেখতে হবে যে ওই ক্ষেত্রে ওখানে আইসিউতে বা কোনো ফ্লোরে সার্জিক্যাল ফ্লোরে বা মেডিকেল ফ্লোরে কোনো একটা জীবাণু সংক্রামক ব্যাধি যদি বেশি থাকে তাহলে দেখতে হবে যে সেখানে ইনফেকশন কন্ট্রোলের কোনো কোনো ব্রিজ হচ্ছে কিনা কোনো ভুল ত্রুটির জন্য সেটা হচ্ছে কিনা এবং সেটা সঙ্গে সঙ্গে সেই ভুল ত্রুটি সংশোধন করে ফেলতে হবে এবং আরেকটা জিনিস করতে হবে যদি ওই ফ্লোরে কোনো ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া থাকে তাহলে স্ট্রিক্টলি সেটা কন্ট্যাক্ট আইসোলেশনের আওতায় রাখতে হবে ওই রুগী যে দেখবে সেই ডাক্তার বা নার্সকে অলবশ্যই গ্লাভস এবং গাউন করতে হবে এবং ওই রুমেই ওই গ্লাভস এবং গাউন বিসর্জন দিয়ে তাকে বাইরে বেরোতে হবে হাত ধুতে হবে ইত্যাদি জি অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার মরুদ্দিন মুন্সি খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কিছু পেলাম আপনার কাছ থেকে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আবার আলোচনায় আমরা ফিরব সুপ্রিয় দর্শক আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে সুরক্ষায় প্রতিদিনে আজকে হাসপাতালে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং একই সঙ্গে এটিও ভীষণভাবে সত্য যে শুধুমাত্র আসলে রোগের চিকিৎসাটি নয় একই সঙ্গে যে ইনফেকশনটিকে প্রতিরোধ করার জন্য যে যে ইকুইপমেন্টগুলো বা পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্টের কথা বলছি বিশেষ করে গ্লাভস আমরা মাস্ক এবং 
হ্যান্ড হাইজিন একটি রোগীকে ধরার আগে এবং শেষ করার পর হাত ধোয়া অথবা হাতকে রাব করা বা যেটা আমরা বলছি যে যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার যেগুলো রয়েছে সেগুলো দেখে ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়টি আমরা মেনটেন করলেই নিশ্চয়ই হসপিটালে রোগীর এই সংক্রমণের প্রবণতা কমবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন